نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا أحد সমস্ত প্রশংসা ওই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যেই মহান স্রষ্টার অশেষ কৃপায় আজকে আমরা এই মহা এই জায়গায় উপস্থিত সেই মহান রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ তার প্রিয়রত রসুল নবী মুহম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মেয়ের উপর দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আল্লাহ সাল্লি আলা আল্লাহ বারিক আলা আজকে আমার বিষয় হল যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে সুন্দর করে বলে দিয়েছেন কুল হু ওগো নবী বিশ্ববাসীকে বলে দাও তিনি এক তিনি একক তা অদ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই তবে আমি বিশ্ব মুসলমান ভাইদের বলবো যে আজকে আমরা গত তেইশ তারিখ থেকে আমরা লকডাউনে ঘরবন্দি আজকে পাঁচই এপ্রিল দু হাজার কুড়ি পাঁচই এপ্রিল দু হাজার কুড়ি আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় আমাদের রাত নটার সময় বাড়ির লাইট বন্ধ করে দিয়ে মানে নিজস্ব লাইট মানে প্রদীপ বা আমরা যেটা চেরাক বলি চেরাক বা প্রদীপ বা মোবাইলের ফ্লাশ বা টর্চ লাইট ঘরের দরওয়াজার সামনে দরওয়াজায় বন্ধ করে জেলে জেলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এটা উনি ইটালি ইটালির মানুষকে করতে দেখেছেন বা ইটালির লোকেরা করেছেন এই অনুসারে এই করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করব মনে করে সমস্ত ভারতবাসীর কাছে এই আবেদন জানিয়েছে এবার আমরা আমরা তো ভারতীয় ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আমরা বাস করি হিন্দু জৈন বৈধ খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আমরা ভারতে বাস করি তবে আমাদের ইসলাম ধর্মে প্রদীপ জ্বালানো বা প্রদীপ জ্বালিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামী মতে সেটা আমরা জানি সঠিক নয় কিন্তু আজকে আমরা সারা বিশ্বের বা সারা ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আমরা যেন একটা মানে এক অপরে শুধু বলে বলি এক অপরে শুধু যে এটা আবার কেমন আবার রাত্রের একটা খবরে দেখলাম যে সমস্ত বাড়ির বিদ্যুৎ যদি লাইট যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তবে যারা ইলেকট্রিক নিয়ে তিনারা বলছেন যে এই সমস্যা হতে পারে তবে এখানে রাত্রে যে একটা খবরে স্পষ্ট পাওয়া গেল রাত্রি সাড়ে দশটায় আমি খবরটা শুনলাম যে আপনার বাড়ির এসি ফ্রিজ পাংখা 
সমস্ত কিছুই চলবে শুধু লাইটটা বন্ধ করতে হবে যেই বাল্ব বাল্ব বন্ধ করে বাড়িটাকে অন্ধকার করে দিয়ে মানে শুধু প্রদীপ বা চেরা বা আপনার মানে টর্চ লাইট বা আপনার মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট এই নিয়ে আমরা হতো নিজেকে নিজেদের মধ্যে আমরা অনেকটাই অনেক রকম ভাবা চিন্তার মধ্যে আছি তবে আমরা এই ভাবা চিন্তা না করে আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি সেই মহান স্রোষ্টাকে বিশ্বাস করি আমরা আজকের পাঁচ তারিখটাকে ফলো করার সাথে সাথে আমরা ফলো করব সেই আমার রসুলের বিধান আমার নাবির আমার নাবি এই মহামারীতে কি করতেন আমরা সেই দিকে ফলো করব আমরা সেই দিকটা স্মরণ করব আমরা সেই দিকটাই ভাবব এবার আমরা যদি মনে করি যে আমরা তো ভারতের নাগরিক ভারতের ভারতের সংবিধান মেনে চলতে হবে তবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন এটা যদি আমরা না করি হুম এই নিয়ে হতো আমাদের একটা মানুষের মধ্যে একটা কেমন কেমন আমরা নিজেকে নিজেদের মধ্যে একটা অন্য অন্য ভাবি আমি আপনাদের ভাই হিসাবে বলছি এই সব না ভেবে না বুঝে না মানে মনে করে আমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের সিস্টেমটাই ফলো করব এটাই আমার আপনাদের কাছে আবেদন বা নিবেদন এটাই আমি আপনাদের ছোট ভাই বা আপনাদের ছেলে বা আপনাদের বড় ভাই বা আপনাদের মুসলিম ভাই হিসাবে আমি সামান্য দুটো কথা আপনাদের কাছে বললাম যে এই জন্য আজকে কথাটা আমি বলতে বাধ্য হলাম যে এখন ঘড়িতে এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট আর বর্তমান তারিখটা হচ্ছে পাঁচ তারিখ এই যে আমরা যে চলে আসছে এই রাত নটা এই রাত নটা চলে আসছে এই যে আমরা এই জন্যই আমি আপনাদের কাছে এই কথাটি যে আপনারা যেমন একটা ভাবনার মধ্যে পড়ে আছেন বা আপনারা যেমন গ্রামের মানুষ পাড়ার মানুষ আমরা নিজেদের নিজেদের বলাবলি করি কি হবে এটা কেন এটা কি হুম তো আমাদের ভাইরাস দূর করবেন তিনি যিনি আগুনকে সৃষ্টি করেছেন ভাইরাস দূর করবেন উনি যিনি ভাইরাস তো মানে তৈরি করেছেন উনি তবে তিনি তো সর্বশক্তিমান আর এই সর্বশক্তিমান এটা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি একজন সৃষ্টিকর্তা আছে এটা আমরা সমস্ত মানব জাতি আমরা বিশ্বাস করি একজন সৃষ্টিকর্তা আছে তবে আপন আপন ধর্ম নাম দিয়ে আপন আপনভাবে তারা সেই সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে তবে আমরা সেই সৃষ্টিকর্তার কাছেই প্রার্থনা করব যে আল্লাহ তুমি যে মহামারী অসুখ আমাদের দিয়েছেন তুমি সেই মহামারীকে দূর করো এটাই আমার আবেদন এবং আমি বিশেষ করে আপনাদের বলব যে আপনাদের আমরা একটাই কথা আমি আমার দিমাকে সব চাইতে যে এই ভাইরাসকে দূর করার জন্য কোনো মেডিসিন হচ্ছে না কিন্তু আমি বারবার করে আমার রসুলের কথাটা স্মরণে চলে আসে যে এই মুসিবতে তোমরা সাতকা করো এই যে আস সাতকাতুল এই বলে এরকম দুটো হাদিস পাওয়া যায় এই ব্যাপারে রসুল দুটো হাদিস পাওয়া যায় এই যে আমরা যেটা সিম্পল হাদিস আমরা যেটা মানুষের কাছে প্রচালিত আসাদকাত উত্তরাদুল বালা যে বালা মুসিবত দূর করার জন্য তোমরা সাদকা করো আমরা যার যেমন যতটুকু অর্থ রয়েছে আমরা সে অনুযায়ী আমরা এই মহামারী এই আক্রান্ত থেকে এই বিপজ্জনক এই লকডাউন থেকে আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আমরা মাবুদের দরবারে আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে ফরিয়দ করব 
আমরা বেশি বেশি তসবি তাহলিল জিকির আস্কার করব এবং তার সাথে সাথে আমরা তো লক্ষ টাকা কোটি টাকা হাজার টাকা দান করি কিন্তু আমরা দানটা না করে আমরা সাদকা করব যেহেতু এই বিপদের সময় রাসুল সাদকাটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন বিপদ বিপদের সময় মুসিবতের সময় আল্লাহর রাসুল সাদকাটাকে বেশি গুরুত্ব মনে করেছেন আর সাদকাটা সাদকা শব্দটাই সাহাবিদের কাছে তিনি বারবার করে উল্লিখিত করেছেন উম্মদদেরকে বলেছেন যে তোমাদের কাছে এমন মহামারী বিপজ্জন কলরা এরকম কোন বিপদ যখন তোমাদের কাছে আল্লাহ আজাব বা গজব বা বিপদ আসবে তখন তোমরা আল্লাহকে ডাকো এবং তোমরা বেশি বেশি করে সাদকা করো সেহেতু আমরা এই যে এক বিপদের মধ্যে আজকে কত গরিব মানুষ আমরা কি খাব যারা বিদেশে আছে তারা ভাবছে যে কি আমাদের চোদ্দ দিনের জন্য গ্রাউন্ডে রেখে কি করবে এই যে যারা অহত অশিক্ষিত ছেলে আছে স্যাম্পল ছেলে আছে যারা মজুরি খেটে খায় যারা লেখাপড়া কিছু বোঝে না ওই ছেলেগুলো তো টেনশনে অনেকেই বলে যে কি আমরাকে নিয়ে যাবে আমরা এখানে বন্দি আছি এখানেই থাকব বাড়ি গেলে আবার আমাদেরকে হোম কন্ট্রনে রাখবে কি করবে না করবে এই যে একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে আমরা এই সব কোনোই টেনশন করব না আমরা এই সব নিয়ে কোনোই চিন্তা করব না সেই মহান স্রষ্টা আমাদের এক আল্লাহ আছেন আর তিনি আমাদের কল্যাণ করবেন তবে আমরা তোবা ইস্তেফার মাবুদের দরবারে করব এবং আমরা বেশি বেশি করে দান খাইরাত সাতকা করব এটাই আমার আজকের টপিজ বা আজকের আলোচনা আপনারা ভালো থাকুন সুখে থাকুন সুস্থ থাকুন এই আশা কামনা করি এবং আমাদের নিয়মিত ভিডিও পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলে থাকুন এই চ্যানেল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গাল মালদা হরিশ্চন্দ্রপুর ডবল এম এইচ এ টিভি আমাদের এতিমখানার পক্ষ থেকে এই চ্যানেল চালানো হয় আপনারা এই চ্যানেলে থাকলে আপনারা